tetapi 4 kHz ke bawah. Halo semua, dimana saja kalian berada, harapan saya kalian semua sehat walafiat. Tanpa kalian, semua video-video saya ini percuma, tak ada artinya. Harapan saya juga kalian semua sukses selalu dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa like dan subscribe. Video saya kali ini akan share tentang efek kapasitor dan lilitan pada speaker. Oke, jadi kita akan hanya fokus pada seputaran ini ya. Ya, kapasitor yang simbolnya seperti ini. Kapasitor ini memiliki sifat-sifat unik dalam memfilter nada. Jika dihubung seri dengan beban, dalam hal ini bebannya itu berupa speaker ya. Jika terhubung seri dengan beban, maka sifat kapasitor ini hanya menyaring frekuensi yang tinggi. Jadi yang diloloskan itu hanya frekuensi yang tinggi. Semakin kecil nilai kapasitas dari sebuah kapasitor, maka semakin tinggi nilai frekuensi yang akan diloloskannya. Jadi berbanding terbalik ya. Nilai kapasitasnya dengan frekuensi jika dihubung seri, nilai kapasitas kapasitor akan berbanding terbalik dengan frekuensi. Semakin kecil nilai kapasitasnya, maka semakin tinggi frekuensi yang akan diloloskannya. Itu sifat sifat dasar dari kapasitor jika dihubung seri dengan beban. Dalam hal ini bebannya speaker. Kita tidak bahas beban yang lain ya. Ini sifat-sifat kapasitor. Kapasitor di sini bisa elko, bisa kapasitor yang non polar atau yang ada polaritasnya. Hanya sebaiknya ya kita gunakan yang non polar ya, yang tidak berpolaritas positif atau negatif untuk kapasitor. Karena arus yang masuk di sini ini sudah arus AC ya, tegangan AC yang masuk ke speaker, bukan lagi DC. Besarnya frekuensi yang masuk, frekuensi AC ini, tegangannya ini tergantung dari frekuensi nada ya yang masuk. Karena musik itu kan berubah-berubah frekuensinya, jadi yang masuk di sini akan selalu berubah-berubah. Nah, jadi dengan adanya kapasitor ini, dia hanya akan memfilter frekuensi yang lebih tinggi, frekuensi nada yang tinggi. Jadi yang akan diloloskan frekuensi nada yang tinggi. Jadi kapasitor itu lebih tepatnya dia untuk speaker Twitter. Kalau lilitan, ya simbolnya seperti ini, lilitan dihubung seri dengan beban. Kalau lilitan dihubung seri dengan beban, ya dalam hal ini bebannya speaker juga, sifatnya itu terbalik dengan kapasitor. Sifat lilitan ini kalau dihubung seri dengan beban, maka dia hanya akan meloloskan frekuensi yang rendah semakin tinggi nilai induktansi lilitan semakin tinggi nilai induktansi lilitan maka semakin rendah frekuensi yang akan diloloskan oke ini untuk positifnya ya positif speaker positif speaker juga di sini di sini untuk negatif speaker negatif ini negatif positif pada speaker ini hanya untuk polaritas agar fasanya sama ya tidak tidak sembarangan dalam merakit speaker dalam box salon salon speaker makanya ada polaritas juga di sini positif negatif walaupun tegangan yang masuk di speaker ini sebenarnya AC tegangan AC ini untuk positif negatif pada speaker itu hanya untuk membuat fasanya sama karena kalau speaker fasanya terbalik umpamanya speaker ini dengan speaker ini dibalik fasanya maka kedua speaker ini akan saling menekan saling akan saling melemahkan Oke. jadi harus fasanya harus sama makanya di speaker itu ada tandanya positif dan negatif agar sama-sama ya jadi negatifnya ini akan sama-sama negatifnya akan dihubungkan bersamaan negatifnya juga jangan terbalik jangan negatifnya di sini Terus di sini dibalik positif di sini negatif di atas oh jangan tidak boleh seperti itu. Kemudian ya untuk jalur positif dari speaker juga dihubung paralelnya di sini maka di sini input input nah, ini adalah inputnya masuk ke kapasitor twitter 
masuk ke lilitan untuk woofer speakernya woofer woofer ini twitter nah bagaimana kalau jika kapasitor dan lilitan dihubung seri lalu dihubung seri juga dengan speakernya jadi seperti ini apa yang terjadi jika seperti ini lilitan terus speaker dihubung seri terhadap speaker nah pada kasus ini di sini sifatnya meloloskan frekuensi tinggi di sini meloloskan frekuensi rendah jadi frekuensi yang akan masuk di sini diantara ya frekuensi diantara dalam hal ini frekuensi middle mid range yang lolos di sini nanti hanya frekuensi yang di tengah ya jadi nilainya juga akan menentukan agar frekuensi middle tetap lolos di sini maka nilainya ini jangan terlalu rendah dibandingkan dengan speaker Twitter ya jangan terla terlalu rendah dibandingkan Twitter lalu lilitan begitu juga lilitannya agar frekuensi middle tetap lolos nilai lilitan sini jangan terlalu tinggi ini speaker midrange ya speaker midrange jadi sifatnya kapasitor itu meloloskan frekuensi tinggi sifat lilitan itu meloloskan frekuensi rendah jadi kesimpulannya di situ dengan kedua kombinasi itu kita bisa membentuk juga untuk speaker midrange ya dengan nilai tertentu pada nilai tertentu maka frekuensi yang lolos dari kapasitor ini kita mulai dari frekuensi middle ke atas ke high dari middle ke high itu yang kita harapkan lolos dari kapasitor ini jadi nilainya itu akan ditentukan di lilitan ini dia akan meloloskan dari middle ke low nilainya ini akan menentukan nilai induktansi ini akan menentukan frekuensi yang diloloskan jadi dari middle ke low tapi karena sudah di sini low sudah tidak ada dari kapasitor ini low sudah dibuang karena di titik sini frekuensi low sudah dibuang jadi yang ada di sini itu middle dan high nah setelah lewat lilitan ini high nya dibuang hanya middle yang lo lolos karena lilitan induk induktansi lilitan ini sudah ditentukan kita tentukannya untuk meloloskan frekuensi middle ke bawah di sini tadi middle ke atas di sini middle ke bawah jadi di titik sini middle ke atas sudah ada middle ke atas frekuensi di titik sini sudah middle ke atas dan setelah melalui lilitan ini maka frekuensi high nya itu akan dibuang ya akan di cut karena sifat dari lilitan ini hanya meloloskan frekuensi yang lebih rendah jadi nilainya juga harus kita tentukan agar bisa meloloskan dalam hal ini bisa meloloskan nada middle menengah frekuensi menengah dengan adanya kapasitor dan lilitan ini kita bisa menentukan nada yang akan masuk ke dalam speaker di sini saya sudah punya gambar untuk speaker tiga arah ya yang biasa kita kenal dengan three way speaker three way atau tiga arah di sini ada Twitter ada speaker midrange ada woofer untuk nama nada atau tone untuk speaker Twitter yaitu tribal nama nada untuk midrange middle nama nada untuk woofer bass ya nama nadanya bass untuk pembagian frekuensi kerja pembagian frekuensi kerjanya Twitter ini atau tribal ini dia masuk di frekuensi high untuk midrange middle dia masuk di menengah ya frekuensi menengah dalam hal ini frekuensi audio menengah untuk woofer atau bass dia itu masuk di kategori frekuensi low di kategori frekuensi low karena dia memang frekuensinya yang frekuensi suara yang rendah Adapun juga di sini biasa kita kan sering suka, lebih suka itu suara yang bass yang lebih glare ya orang biasa bilang suara yang glare yang mendebarkan jantung <laughs> ya. orang biasa suka bass yang lebih glare maka biasa ada ketambahan subwoofer ya itu subwoofer itu artinya kan penambahan ya penambahan woofer atau penambahan bass atau penambahan low ya kita untuk sekarang kita tidak usah bahas ini dulu untuk subwoofer kita hanya tentang ini ya untuk bagaimana kita menghasilkan nada melalui kapasitor dan lilitan 
Di sini kita bahas speaker-speaker yang mempunyai impedansi 8 ohm ya. Semua speaker 8 ohm. Kita bahas tentang speaker 8 ohm. Nah, kita ingin frekuensi yang bekerja pada tweeter ini 4 kHz ke atas atau 4000 Hz ke atas. 4000 Hz ke bawah itu akan di-cut. Akan di-cut, kita cut ya. Jadi yang lolos nanti masuk di Twitter ini hanya 4 kHz ke atas maka kita membutuhkan kapasitor kisaran 4,7 mikrofarad ya, untuk meloloskan frekuensi 4 kHz jadi di sini kan masuk dari low mid high masuk semua di titik sini tapi setelah melalui kapasitor ini maka di titik sini hanya akan terdapat frekuensi 4 kHz ke atas jadi untuk frekuensi audio high sudah terpenuhi di sini 4 kHz ke atas. Nah, sekarang kita ke speaker mid mid range ya. Nah, di speaker mid range ini kita ingin frekuensi kerjanya itu 400 Hz ke atas dan di bawah 4 kHz. 4 kHz ke bawah ya. Jadi 400 Hz ke atas tetapi 4 kHz ke bawah jadi kita membutuhkan kapasitor 47 mikrofarad dengan kapasitor ini 47 mikrofarad ini maka frekuensi 400 Hz ke bawah itu akan di cut jadi yang lolos 400 Hz ke atas nah jadi frekuensi setelah melalui kapasitor ini terdapat frekuensi 400 Hz ke atas ya 400 Hz ke atas jadi nada mid dan high tetap akan ada di sini di titik setelah melalui kapasitor ini tapi setelah melalui lilitan nantinya maka di titik sini nada high akan di cut ya sudah tidak ada lagi nada high jadi yang ada di sini nanti hanya murni nada mid untuk mengkat frekuensi 4 kHz ke atas jadi yang akan lolos hanya 4 kHz ke bawah yang lolos dari lilitan ini 4 kHz ke bawah 4 kHz ke atas akan di cut ya jadi yang lolos yang lolos di sini kan di sini tadi 400 Hz ke atas di titik sini 4 kHz ke bawah jadi yang ada di sini 400 Hz sampai 4 kHz yang ada di sini di titik sini maka pembagian frekuensi untuk midrange ini sudah terpenuhi ya dengan adanya kapasitor dan lilitan ini nah sekarang untuk di low ya sifat lilitan itu akan meloloskan frekuensi ke bawah jadi kita inginkan frekuensi 400 Hz ke bawah yang diloloskan ya maka kita membutuhkan lilitan 3,2 mili henry 3,2 mili henry karena di sini frekuensi yang terdapat sini semua nada frekuensi di sini ada yaitu dari high, mid, dan low ada semua di sini karena input langsungnya dari power ampli. Tapi kita hanya inginkan di sini 400 Hz ke bawah. Jadi maka kita membutuhkan lilitan 3,2 mili henry. Maka frekuensi di sini hanya yang lolos ini yang cenderung lolos di sini ini 400 Hz ke bawah. Itulah efek-efek kapasitor dan efek lilitannya untuk speaker. Jadi dengan mengetahui hal ini kita bisa membentuk kita bisa merancang sebuah speaker ya. Mungkin untuk praktek-prakteknya untuk kapasitor-kapasitornya ini ya jika begini lilitannya gini, kapasitornya begini, bagaimana hasilnya ya kita praktekkan sendiri ya masing-masing. Tapi selama saya pengalaman saya ya ini untuk menghasilkan 4 kHz ke atas saya membutuhkan kapasitor 4,7 untuk lilitan untuk woofer juga eh, seperti ini 3,2 di sini 47 mikro untuk midrange 47 mikro dan 0,32 mili henry oke okay, saya rasa itu saja dulu like dan subscribe ya. klik tombol loncengnya agar notifikasi setelah saya upload video terbaru akan muncul di pemberitahuan anda ya oke okay. Sampai jumpa.